Добрый день, дорогие друзья! Наконец-то появилась возможность записать это видео для поклонников творчества Дианы Анкудиновой, для ее фанатов. Они прислали очень много вопросов. И сейчас я постараюсь развернуто и наиболее полно ответить на эти вопросы. С Дианой я занимаюсь не так давно. Она ко мне пришла год назад. Ну а сейчас... Ответы на ваши вопросы. Вопрос от Елены Якимовой. Необходимо ли Диане, с вашей точки зрения, высшее музыкальное образование? Высшее образование необходимо каждому молодому человеку. И на сегодняшний день должна сказать, что даже не одно высшее образование. Оно может быть как музыкальным для Дианы, а оно может быть актерским для Дианы. Оно, оно может быть и режиссерским. Обязательно продолжить свое образование в режиссуре или в продюсерском деле. Потому что для э, исполнителя, особенно в нашей стране, нужно уметь не только хорошо исполнять свои песни, но еще и быть э, таким промоутером своего творчества. Э, знать промоушен, знать менеджмент, уметь себя продать. Есть, конечно, специальные продюсерские центры, которые занимаются раскруткой того или иного исполнителя. Но я думаю, что Диана настолько самостоятельна и универсальна, что она может совмещать эти действия и самостоятельно, если захочет. А для этого, конечно, необходимы знания. Музыкальное образование нужно ли Диане? Думаю, что нужно. Оно может быть высшим институтским образованием, а может быть музыкальное образование как самообразование. Мы в любом случае с Дианой занимаемся сальфеджо, занимаемся гармонией, занимаемся теорией музыки, потому что вокалист-исполнитель должен понимать, в какой гармонии он находится в том или ином месте. Получать образование – это не значит получать корочку в образовании. Образовываться музыканту нужно каждый день. Потому что останавливаться на достигнутом не получается. Музыка развивается со всем миром и со всеми музыкальными и э, техническими новшествами. Новые технические возможности нужно осваивать и нужно их применять. Как техники пения, так и э, технологии продвижения своего творчества. Надеюсь, что я достаточно полно ответила на ваш Вопрос. Диане всего 17 лет. Конечно, ей нужно получать образование и получать разностороннее образование. Каким образом она будет образовываться, это не имеет никакого значения. Было бы желание. Следующий вопрос от Татьяны Мурановой. Планируют ли педагоги вместе с Дианой подготовку к каким-либо международным конкурсам? Или это уже неинтересно вам и Диане? Татьяна. Нам, может быть, как педагогам интересно, чтобы Диана ездила по конкурсам, привозила нам гран-при. Это очень приятно, да, когда у тебя весь твой музыкальный салон заставлен дипломами, завешен и грамотами, и кубками твоих учеников. А вот Диане, думаю, что это уже неинтересно. Она в своей жизни... Мы, в общем-то, с ней познакомились... Мы познакомились с ней на конкурсе, я сидела в, в жюри, она была еще маленькой девочкой, я ее помню с 9 или с 10 лет, потому что часто была на тех конкурсах, на которых Диана получала наивысшие всегда награды. Это никогда не было ниже лауреата первой премии, а, как правило, она всегда получала гран-при, потому что она уникального дарования, ребенок. После проектов «Ты супер» и «Ты супер» второй сезон. Она поварилась в телевизионной шоу «Кухня». Это достаточно тяжелая работа для детского организма и для детской психики. Это именно работа, я не оговорилась. Потому что там дети работают наравне со взрослыми, только взрослые за это еще и получают деньги. А дети на этих конкурсах много теряют. Хорошо, что для Дианы это закончилось с таким триумфальным образом. Но ведь рядом с Дианой были и дети, которые вылетали из проекта, хотя потратили тоже массу времени. Дети приехали из других городов. Значит, они что? 
они находились в Москве и пропускали школу. У них появились пробелы в образовании, которые с образовательным ритмом сегодняшней школы заполнять достаточно сложно. Это нужно или иметь дополнительные средства, чтобы нанимать педагогов, чтобы не выпасть из программы общеобразовательной школы. А потом, я вам должна сказать, не все образовательные школы очень любят, когда их ученики берут, бросают учебный процесс, выпадают из этого процесса и уезжают за славой в Москву. Если, не дай бог, они еще приезжают без этой славы, то тогда совсем тяжело и психологически, и морально, и физически, потому что нужно подгонять эти пробелы, находить деньги на репетиторство, чтобы те предметы и те параграфы, которые вы пропустили, а это получается половина года, полгода ребенок не учится. Придется это все наверстывать. Не думаю, что Диана пошла бы еще на какой-нибудь телевизионный проект. Или должно пройти время, или должна она уже прийти на телепроект в другом качестве. Может быть, со временем в качестве эксперта. Потому что у нее огромный и концертный опыт, и огромный опыт работы в шоу-телебизнесе. Думаю, что так. Пока Диана ни о каком конкурсе и ни о каком телевизионном проекте не мечтает. Еще нет отдыха психологической разгрузки от тех стрессовых ситуаций, которые она пережила, пройдя через «Голос», и пройдя через «Ты супер». Хотя, конечно, очень здорово, что эти проекты открыли ее огромному количеству людей. Не только в России, но и за рубежом. И огромное спасибо тем людям, которые работали с Дианой, с Дианой на проекте. Она увидела всю эту кухню, всю эту изнанку красоты, в кавычках, шоу-бизнеса изнутри. Всю сложность прохождения и психологического настроя, как нужно выходить, и как нужно готовиться, и как нужно работать с утра и до поздней ночи для того, чтобы получилась та или иная песня на телевидении. Следующий вопрос от Марины Марининой. Ольга Анатольевна, как вы считаете, сможет ли Диана спеть «Feeling Good»? Эта песня многим очень нравилась в ее исполнении. Теперь, когда голос повзрослел, возможно ли возвращение к этому произведению? Марина, Диана может спеть все, что хотите, все, что угодно. У нее огромный диапазон, голос восстанавливается, голос созрел, голос в работе, в рабочем состоянии. И, естественно, это произведение она сможет спеть. Психологические зажимы сняты. Возможности ее безграничны, поэтому никаких проблем в исполнении этой песни нет. Приходите к ней на концерты, я думаю, что мы включим это произведение. Замечательное произведение, практически классика эстрадной музыки в ее репертуар. Поэтому приходите, слушайте, получайте удовольствие. Следующий вопрос от Антонины Насанович, наверное. Хотелось бы увидеть и услышать Диану на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар», который традиционно проходит в Витебске. В общем-то, я уже ответила на этот вопрос. Мне бы тоже хотелось увидеть Диану на «Славянском базаре». В качестве кого? Не знаю. В качестве конкурсанта вряд ли она пойдет на это. Я уже об этом говорила ранее. А вот в качестве приглашенного гостя я думаю, Диана с огромным удовольствием приедет туда и споет. Пускай приглашают родная Беларусь, и Диана туда с огромным удовольствием приедет и споет. Ольга Анатольевна, ведутся ли с Дианой разговор на тему выбора направления в ее вокальном творчестве? Ведь не секрет, мировую сцену сейчас можно покорить только ярким талантом и неординарностью. Про упорный труд не говорю, так как слышала об этом в ваших разборах полетов. Может ли фишка Дианы стать смешением стилей и направлений? Вопрос задает Елена Волкова. Леночка, чистых стилей на сегодняшний день в мировой музыке практически не осталось. После Майкла Джексона 
все исполнители смешивают различные стили, делают такие винегреты, раскрывая палитру своих возможностей. Диана может петь в разных направлениях, абсолютно в разных. Я думаю, что если бы она выбрала направление академического вокала, ей всего 17 лет, а академическим вокалом нужно заниматься после пубертатного периода, вот с 18 лет, она бы стала уникальной, повторюсь, уникальной певицей мирового уровня в академическом вокале. Потому что такое контр-альто может быть очень-очень редким голосом. И таких певиц очень мало. И она бы на мировой сцене академического вокала была бы уникальным явлением. Так же, как она является и в эстрадной музыке. Уникальный голос, узнаваемый тембр, большой диапазон, широкий спектр голоса дает возможность ей блестяще находить себя и в таком направлении, как блюз, блюз-рок, фолк-рок. Это очень интересные смешанные жанры, где нужна и самобытность голоса, и та энергетика, которая обладает Диана. Вот это очень важно. У нее огромный потенциал энергетической возможности, когда она выходит на сцену. Она энергетикой забирает всего слушателя сразу, с первой ноты. В академическом вокале есть каноны. Сейчас немножко это все ослабло, но в академической вокальной школе и в, в опере нужно подчиняться режиссеру, режиссерским задумкам и находиться в материале композитора. Шаг влево, шаг вправо, расстрел по большому счету. И вот и думаю, эти рамки академические и не нравятся внутренней идеально. Может быть, она это до конца не понимает, но она отвергает академический вокал именно по этой причине. Потому что там есть определенные академические рамки. Исторически так сложилось. Петь современную оперу, может быть, я не совсем в материале, пока ничего интересного, шедеврального не слышала. Думаю, что по духу, по темпераменту, по энергетике Диане близки такое смешение стилей, как фолк-рок, фолк-поп, джаз. Джаз именно в таких, в хоспис-спичел, такие жанры. Это соул, блюз, блюз-рок. Это то, в чем Диана будет выглядеть наиболее выигрышно. А так она может петь все что угодно. Она блестяще спела к 75-летию Победы две военные песни. Она глубоко чувствующий человек, человек тонкой душевной организации. Она умеет работать со словом в песне, и поэтому ей подвластны все жанры. Будут ли они смешанные, будут ли они чистые. Может быть, мы изобретем, или Диана, получив образование, изобретет еще какой-нибудь стиль исполнения, и потом это станет стилем музыки. Вот. Как он будет называться? Может быть, Диана стиль. Почему нет? Все возможно. Следующий вопрос от Андрея Элина. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Вы всегда принимаете участие в подготовке Дианы к концертам. Андрей, я не подготавливаю Диану к определенным концертам. Мы с Дианой занимаемся развитием ее вокальных возможностей, развитием его, ее голоса и работаем над теми или э, иными произведениями. А какие произведения Диана будет включать в концерт, это уже дело ее директора и, или самой Дианы. Да, в зависимости от того, для кого этот концерт, для чего он. Да, конечно, ставятся какие-то задачи. Нужно сделать, обратить внимание на то или иное произведение, потому что, когда приглашают Диану в какой-либо город, как правило, организаторы концерта обозначают, что нам нужны, нам нужны рейтинг, нам нужна вьюга, нам нужен Дарин Данс нам нужно еще что-то, или нам нужны песни только на русском языке. 
И тогда мы тот блок, который складывается для этого мероприятия, прогоняем, подчищаем, выстраиваем по тональности, подбираем, как это сделать удобно для, для голоса, потому что очень сложно начинать с трудных вещей. Бывают сложности, когда организаторы выбирают 5-6 самых знаковых, самых сложных голосовых произведений. Это физически очень сложно сделать. Но Диана пока справлялась. Вот, потому что, еще раз говорю, ей помогает адреналин, она умеет собираться на сцене. Вот. И еще есть некоторые хитрости, которые мы делаем внутри произведения, чтобы облегчить ее работу на сцене, когда много знаковых голосовых произведений. Об этих фишках мы рассказывать вам не будем, потому что это наши маленькие секретики. Вот самое главное, чтобы вы, приходя на ее концерты, получали от ее выступления большое удовольствие. Людмила Ушкова спрашивает. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, почему Дианочка не исполняет песню «Незнакомка»? Вы знаете, у каждого человека есть свои, так скажем, любимые блюда. Несмотря на то, что он всеяден, да, он может съесть и винегрет, и салат, и борщ, и суп, и харчо, и шашлык, и все остальное. Ну вот, больше всего люблю там котлеты, допустим, с пюре. А песня «Незнакомка» – песня замечательная. Но она такого романсового плана и не всегда может вписаться в концепцию построения концерта, если только об этом не попросит сам зритель там, во время выступления. Она у нее в работе, она готова, и если вы придете на концерт и попросите спеть эту песню, Диана вам ее обязательно исполнит. Диане присылает очень много произведений такого песенно-романсового плана. Ну, вы должны, дорогие поклонники, понимать, что девочки 17 лет, да, Ей хочется попеть что-то модное, что-то современное, что-то такое, чтобы были модные звуки, чтобы завоевать молодежную аудиторию, чтобы с ней пообщаться. Как правило, поклонники Дианы более зрелого возраста, люди, которые умеют ценить прекрасное. Это здорово, это хорошо, но это не значит, что Диана должна состариться вместе с нами и петь произведения, которые нравятся, допустим, мне лично или вам лично. Если она не исполняет это произведение в концертах, значит, не считает нужным. Или это не вписывается в концепцию. Но вы попросите, когда придете на концерт. Я думаю, что она никогда не откажет вам вашей просьбе и пойдет навстречу. Виктория Элина спрашивает Ольга Анатольевна. Какой диапазон у Дианы? Значит, у Дианы на сегодняшний день три рабочие октавы. От ре малой до ре третьей. Она чувствует себя в этом диапазоне абсолютно комфортно. Какие-то произведения в зависимости от от текста как-то не странно, от того слога, который э, в, находится в верхних нотах, э, могут занимать полторы-две октавы рабочие, ну, как композитор написал. Какие-то могут быть в диапазоне два, две с половиной октавы. Мы стараемся, конечно, угрошать э, все, все новые песни и показывать все ее возможности на сегодняшний день. Я думаю, что это не предел, потому что голос укрепляется, голос зреет, он еще будет раскрываться и еще будет расширяться, потому что голос растет вместе с организмом. А Диана еще не выросла до конца, она еще растет, еще формируется. Значит, еще будет формироваться голос. Мы работаем над тем, чтобы ей в трех октавах было наиболее комфортно, особенно в переходных нотах. Так что три рабочие октавы у Дианы есть.